。从湖南走出来的女飞人直接拉爆比赛现场，三天夺下两金，直接打破了亚洲纪录。最近中国女子田径队再创新高，亚洲赛季首战告捷，中国田径女子队夺冠加刷新亚洲纪录。其中创造奇迹的是梅永丽、梁小静、黄桂芬和李玉婷。梅永丽、梁小静是咱们耳熟能详的领军人物，李玉婷也是成绩不错的后起之秀。而咱们今天来了解一下中国骄傲黄桂芬。黄桂芬出生于1997年，湖南娄底人，是湖南省最有发展潜力的短跑运动员，曾参加南京亚青会女子200米决赛获得冠军。她的200米力压梁小静、葛曼琪、梅永丽，她的后程实力十分强劲，再加上不错的耐力， 2 0 0米可以说是中国领军水平，甚至参加了2020东京奥运会。尤其是今年黄桂芬状态在线，就在2023年的4月份，黄桂芬参加全国田径大奖赛第一站，在女子200米决赛中，黄桂芬位于第六跑道。比赛开始了，黄桂芬发挥她出色的后程实力，直接一路领先，率先冲过了终点。最终，黄桂芬以二十三秒七三的成绩冲线摘金。值得一提的是，亚军选手也是湖南的辣妹子，第四跑道的十九岁湖南小将黄美霞，跑出二十四秒零一，收获第二。第三名是来自黑龙江的葛思雨，跑出了二十四秒四零的好成绩。黄桂芬紧接着参加了全国田径冠军赛，在女子一百米预赛中，黄桂芬和梁小静、林雨薇分到同一组。这一场比赛里，黄桂芬状态神勇，和梁小静齐头并进，两个人在同一时间越过了终点，以十一秒五零的成绩并列小组第一名，成功进入了决赛。这里可都是大佬啊！第四跑道的韦永丽，第六跑道的葛曼琪，第五跑道的梁小静，第三跑道的李玉婷，第八跑道的袁琪琪。黄桂芬自己在第七跑道，这一场比赛里，梅永丽都处于完美的状态，无论是起跑还是后程，都保持的非常不错。最终，大姐韦永丽在比赛中跑出了11秒 42， 排名第一；葛曼琪11秒 44， 排名第二；袁琪琪11秒 45， 排名第三；而黄桂芬跑出了11秒48的个人赛季最好成绩，位列第四。相比于百米决赛的老四， 2 0 0米是黄桂芬的绝对领域。首先是200米预赛，黄桂芬照旧站在第六跑道的位置，第一名的宝座她势在必得。黄桂芬在弯道超速，直接和其他选手拉开差距。最终，黄桂芬以二十三秒四九的成绩成功拿下第一名，晋级决赛。同样晋级的还有蔡燕婷、刘英兰、贺淼等四位选手。决赛中，黄桂芬照旧站在第六跑道的位置。比赛开始后，运动员直接起飞了。白色衣服处于第三位的就是黄桂芬，只见她在弯道直接一个加速度就把所有的对手都超过了。来到最后一段直道，黄桂芬甩开胳膊直跑，没有人能追得上她。最终，黄桂芬以第一名二十三秒五九的成绩摘金，拿到了亚运会的门票。第二名是来自江苏的蔡燕婷，二十三秒九零获得银牌。第三名是来自四川的刘英兰，二十三秒九一获得铜牌。
。赢了比赛之后，黄贵芬甚至没有时间把金牌拿回家，就要连夜坐飞机前往阿拉木图参加洲际巡回赛女子四乘一百米的比赛。黄贵芬的队友有梁小静、韦永丽、李玉婷。梁小静的起跑开始，完美的起跑反应和前程加速，这一局稳了。第二棒是韦永丽，此时中国队处于领先水平，韦永丽的状态爆棚，直接甩开其他选手。第三棒是黄桂芬，这个时候中国队还是第一的位置，来到弯道，黄桂芬的拿手好戏呀、啊。第四棒是李玉婷，小姑娘爆发了，直接拉开巨大差距。李玉婷的身后形成了真空地带，直接领先15米远。中国队43秒37成功夺冠，再一次打破了亚洲纪录。黄桂芬简直是宝藏级别的选手，大家怎么看？评论区欢迎观众老爷们的来访。宁波14岁世界冠军陈于协100米快过格曼奇， 2 0 0米跑出无人区。11月11日，学青会继续火热举行。就在上午的时候，来自浙江宁波的陈于协在拿到初中女子百米冠军之后，立刻参加了200米的比赛。在这场预赛中，陈于协在第八道的位置，同样来自浙江的蓝晶晶位于第三道的位置。让我们看到这场比赛吧。刚开始并没有拉开太大的差距，因为陈于协是在第八道，完全看不见对手的位置，只能看出陈于协稍稍领先。来到直道后，陈于协展现出恐怖实力，直接冲了出去，完全没有人能跟得上。最终在最后有点放的情况下，陈于协跑出了23秒 62， 这距离他最好成绩只差 0.01 秒。如果12号的200米决赛，陈于协能在一个无语的跑道、不防水的跑，他能再一次突破自己吗？在陈于协之外，还有一位小将值得注意，他就是蓝晶晶。这位小飞人预赛跑出了23秒 93， 她还是女子百米的亚军。又强悍的14岁陈于协在，这个小姑娘已经连续打破两次个人 BP， 这或许就是对手存在的意义吧。陈于协这一次女子百米决赛的表现，甚至比大学组冠军格曼奇都要快，这个表现简直惊呆了大家。陈于协是一直在进步的天才选手，他还在今年的世界 U15 田径锦标赛中拿下了女子百米和两百米两项世界冠军。他会不会是未来的中国短跑一姐呢？视频到此就结束，如果你喜欢的话，点赞、评论、关注都是最好的支持，这对我真的真的很重要。中华儿女多旗帜，咱们下期再见。自古跳高出美女。Hello， 大家好，这里是你的社长。今天给大家介绍啊，世界大赛上跳高界的美女。首先呢，先来了解一下田径女子跳高的记录。女子跳高的记录啊是 2.09 米，是由保加利亚的女子跳高运动员斯蒂夫卡·科斯塔蒂诺娃于1987年8月30日在意大利的罗马奥林匹克体育场举行的第二届世界田径锦标赛上创造的。也是目前保持时间最长的田径记录。其次啊，那就是布兰卡·弗拉西奇，曾是世界无敌、高光耀眼啊，但也是充满遗憾的运动员生涯了。弗拉西奇的个人最高成就呢，当属获得过两次世锦赛的冠军。2007年世锦赛，他以两米05夺冠。此外呢，在2008年和2010年两次拿到了室内世锦赛冠军。而最为突出的呀，还是他在2009年8月31日创造的两米08的室外个人最好成绩，距离保加利亚选手科斯塔蒂诺娃保持的两米09的女子跳高世界纪录仅差一公分。据统计啊，弗拉西奇在室外一共12次跳跃过两米05以上成绩啊，并且啊多次冲击科斯塔蒂诺娃的世界纪录，但是啊均未成功。而他最大的遗憾啊，就是在最重要的奥运会上。无金入手。2008年北京奥运会啊，一心想要冲世界纪录的弗兰西奇呢，和比利时选手赫鲁鲍尔都跳过了两米零五。但是啊，弗拉西奇用了两次，赫鲁鲍尔一次就过杆了。在弗拉西奇三攻两米零七失败后啊，他只能遗憾的收获亚军。2012年伦敦奥运会前，弗拉西奇遭遇了跟腱撕裂伤，退出。
。2016年奥运会的时候啊，弗拉西奇已经是33岁了，状态是大不如前了。而弗拉西奇也是拼尽全力才拿到了一个铜牌，真是遗憾呐、啊。纵观多年职业生涯，冠军拿到手软，却没有拿过一次奥运会金牌。而接下来要说的这位女神呢，从出道开始就频频摘金夺银，是当今世界女子跳高第一人啊！赛场上啊，只要她愿意拿出实力跳，基本上就没人能赢她。美丽的外表、孤傲的气质、高冷艳傲的特点，让她在赛事中呢，瞬间是吸引了众人眼球。好了，今天的视频就到这里了。这里是你的社长，如果想看田径比赛或者田径女神等，都可以在评论区留言。我们下个视频再会。也许世界就这样，我也开在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶。可又不敢懦弱，你的痛记在白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢的向前走，拼命的拿到光，会越过黑。打破一切恐惧，我能找到答案。哪怕有你的光，就驱散黑暗，丢弃所有的负担，不再孤单，不再孤单。也许世界就这样。我也还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默，眼泪湿润眼眶，可又不敢懦弱。你的痛，期待白昼，接受所有的嘲讽。向着风，拥抱彩虹，勇敢的向前走，拼命的拿到光，会越过黑暗，打破一切恐惧，我能找到答案。哪怕要你的光，就驱散黑暗，丢弃所有的。